。让我先。我马上就到。我秦家的孩子，绝不能流落在外。秦先生，保大保小，必须要做决定了。两个我都不要。你说什么？因为阿宇是我的男朋友啊，是我让阿宇追你的，他根本就不爱你，他娶你呢，只是为了帮我夺回乔氏基业。喂，他说的是真的吗？别用那种眼神看着我，牙说的没错，只有你死了，我才能夺回你所有的财产。至于你肚子里那个孽种，我肯定不来。否则，董事会那帮老东西一定想方设法让他当继承人。我可不能冒这个险。秦梦月，你不是，他们也是你的孩子。对了，还有一个秘密没有告诉你。九个月前你在丹凤白露喝醉后，跟你睡的根本就不是阿玉，是我把你灌醉后卖给了一个小白脸，卖了一百万呢。你不是。是不是？啊！叶凌晨的记录必须马上想，让开！找什么？等死吧！你已经无可救药了。走吧，秦梦月，这辈子爱上你是我的错。如果有来生的话，我再也不想跟你有任何瓜葛。不论用什么办法，都要救下他。是，九爷。九爷，孩子生出来了，只不过这是气管堵塞，需要洗脚。就活他，不然你们医院别开了。是。子乔，我去看看孩子，你在这守着。宝贝，妈妈一定会保护好你。难道是秦梦雨和乔诗雅又回来九爷，那个女人跑了，给我找，掘地三尺也要找到她。江氏，我乔氏妈回来了。秦伟，乔氏，七年前我说过，都会偷的。妈妈，妈妈，你可算回来了。想死你了，亲爱的，我跟你说，那些人不知道从哪儿得到你要回国的消息。从昨天晚上开始，我的电话就已经被打爆了。这么多人？嗯，对呀，该不会有一大把亲戚都是你的男吧？冤枉啊！那我姐妹是全球顶尖的脑科专家乔瑟琳医生，他们排队找你看病不是应该的吗？好了好了，辛苦了。一会儿空间。嗯、谢谢宝贝，所以你好狗腿哟、哦！你说什么？所以你在这有我家尿裤子啦？那你快去，我跟你妈在这等你啊！小师妹，居然没死？难道是色诱了医生捡了一条命？哼，跟你妈一个德行，虎妹子一个，就会勾引男人。乔师雅。你再胡搅蛮缠，我不介意教你怎么做人。雅，别跟肮脏的垃圾计较，我们还得等乔瑟琳医生。要是被他看到，眼睛睁瞎了。乔瑟琳医生，看样子你这七年混得不怎么样，连大名鼎鼎的乔瑟琳医生都不知道。他呀，跟以前一样，土包子一个。哼，乔瑟琳医生医术高超，只要阿宇请到了乔瑟琳医生。给秦老爷子治病，那他在秦家的地位就会扶摇直上。等秦老爷子定继承人的时候，那他就有可能赢了秦玉成，得到整个秦家。而我们，就是你永远都无法企及的存在。你们秦家能请得起乔瑟琳医生吗？我劝你啊，还是不要说大话了，免得最后打发人。你个贱人！几年不见，嘴皮子倒是厉害，看我不撕了你的脸！乔师妹，居然敢打我！乔师雅，七年前的账我还没算清楚，这一巴掌只是利息。你看我不撕了你个白脸！放我脸
就你了。九哥，您怎么了？您是不是为了小泽来请乔瑟琳医生？我已经打听清楚了，这个苏山雨，他是乔瑟琳医生在国内代理人。九哥是你这个私生子配叫的吗？叫九爷，把他带走。你们想干什么？九爷。都是这个女人从中作梗，不怀好意，不然我们早就请到乔瑟琳医生了。你在阻碍我们秦家办事？这人一看就不好惹。不行，我得在西宝宝回来之前把这人骗走。我知道乔瑟琳医生的下落，放过苏苏，我跟你走。你知道乔瑟琳医生的下落？你少吹牛了你！你一个乡巴佬，你还知道？最好没有骗我，带走。不用，我自己走。慢慢。告诉我乔瑟琳在哪，我就放你们走。你这是求人的态度吗？不知道的以为你是绑架呢。如果不告诉我乔瑟琳在哪儿的话，我保证，这会变成一场真正的绑架。我劝你别白费心思，乔瑟琳必有规矩，第一条就是不阴你的亲家人。我倒要看看，你的命攥在我手上，救死扶伤的乔瑟琳医生依不依亲家人？被关到这个破地方也没办法联系西宝宝。西宝宝，你怎么在这儿？这个阿姨是谁呀？苏珊，你去哪儿了？你一定被吓坏了吧？都吓得不敢说话了。妈妈。你是我妈妈，不然呢？小傻子，连妈妈都不认识啊？嗯，原来爸爸没有骗我，爸爸真的把我妈妈找回来了。啊、什么爸爸呀？看来你真的被吓坏了。今天是妈妈。那个女人不见了，还带走了小少爷。什么？一群人连个孩子都看不住吗？把林子潇叫回来一起找，找不到你们都给我滚！谁？小少爷，可算找到你了。我认识你。哎，九爷，快担心死你了，我们快回去吧。我妈妈，我的妈妈。可别再提你妈妈了，那可是你爸的禁忌啊。秦西泽，你胆子是越来越大。九爷，别生气，小少爷他是在外面受了惊吓，您别怪他。惊吓？我看他精神的很，带我去关起来。小泽这今天状态有点不太对，要不要找个医生看看？何况你们家子本来就有这个遗传。我让你来，不是让你教我怎么养孩子的。那个乔四林医生靠不靠得住？我看秦梦雨也在找他，他找的人我不放心。放心吧，他还没有那个本事能收买乔四林。来，先帮我办件事。乔诗曼，圣玛丽医学院高材生啊，你想好？这个女人跟乔瑟琳有关，你想个办法让霍家医院请她过去当脑科医生。可是她是心脏科，但是乔瑟琳学的可是脑科呀。你是怀疑？行，我去找那个会音办。只要你提的要求，他不会说半个不死。哟，乔诗曼呢？我以为柳爷把你装麻袋丢江里了呢。走开！就凭你也配来这么高级的楼盘？这位小姐，请你说话尊重一些。乔小姐是我们重要的客户
，他已经预定了我们西区一亿八千万的别墅。就他，哼，乔师嘛，你可真能装！乔家的财产你一毛钱都没拿到，怎么会有这么多钱？就是，乔师嘛，你敢打赌吗？就赌你卡里有没有这么多钱，是吗？那如果你输了呢？你不是觊觎我们乔家财产很久了吗？如果我输了，乔家老人，我给你。好了，第四局吧，签字吧。妈，不敢了，不管也没关系，毕竟你做苏格乌龟也不是一次两次。签就签，如果你输了，就趴在地上给我学狗叫，爬出江雨去。啊？一言为定。小姐，你们的卡呢？你还装呢？演技可真好啊！一会儿学狗爬，觉得不像，可要给我重新爬哟。这是至尊黑卡，全球仅限十张，卡内余额二十亿，本次消费一亿八千万。这不可能！你胡说！哦，我知道了。你是乔什曼请来的演员吧，刘经理？我给你双倍的价格，你现在就给我拆穿他。先生，这双倍不行，我是三倍。乔什曼绝对不可能有二十亿，更不可能有至尊黑卡。你再这样，我就叫保安了。你是不是应该打电话叫人拿房产证？还是说你请你请？那是我们乔家的老人，凭什么要给你啊？白纸黑字写，清清楚楚。你不想给也没关系，那我就只能把这件事情搬上法庭了。你别得意太早了，别忘了你可得罪了九哥，就凭这一点，在江云区就混不下去。就是，你们敢把房子卖给一个得罪九哥的人，就不怕我九哥怪罪吗？你好，是乔斯曼小姐，我是秦九爷的特助林子潇。乔斯曼，你完蛋了。这位可是我九哥至交好友，他最信任的人，他一定是来找你兴师问罪。对乔小姐放尊重的意九爷让我来请乔小姐到圣母院院任职。什么？他可是得罪了我九哥，我家怎么敢用他？我可没有听说过乔小姐得罪过他。还有，别叫他九哥，免得脏了他的名字。圣彼得医院可是全国最优秀的医院。能进去的人九牛一毛，就凭你这个土包子，你也能去？你没想到的事情还多了，记得准备好乔家老宅的钥匙和房产证。哼！你是不是搞错了？我学的是心脏科，不是脑科。乔小姐，听我说。乔小姐是圣玛利亚医学院的高材生，就算是学，你也学得明白。对了。乔小姐还精通撬锁，真是令人大开眼界呀、啊！过奖了，秦先生不也精通绑架和追踪吗？乔小姐果然聪明。你想要查到什么吗？啊，追踪软件啊！别搞砸了。好。我若真想绑架你的话，你觉得你还能站在这里吗？到底想怎么样啊？啊啊啊你没事吧？不行，我现在若出手救他，以秦玉成的聪明程度，必然猜到我就是乔瑟琳。是不是救急复发了？我去联系会。那个医学天才，年仅二十四岁就拿了医学大奖，如果请他来，应该没什么大事了。既然你们有人管，我就先走了。只能请您跟九爷一起去病房了。啊？你是谁？九爷突然发病，随手抓住了乔小姐的手，实在迈不开。他的知恩法虽然能缓解偏头痛，但也会影响人的大脑。如果再配合上催眠，能篡改人的记忆，这就难了。秦家和霍家的关系不是很好吗？为什么会下针害人？林子潇就在旁边站着看，他是不知道还是……算了，反正也不怪我的事。我还是不要掺和这种麻烦了
。没什么事的话，我先走了。妈妈。酒也不好了，小乔也又绝食了。什么？怎么劝都不肯吃您？您快回来吧。先是离家出走，现在又绝食，真是烦了他了。少爷，你都一天没吃东西了，你多少吃一点啊？不吃，你们不让我见妈咪，我就不吃饭。我看你是反了天了。大龙，吃我一招。还愣着干什么？把他给我抓回来！王家琪，大魔王，你多气少，太卑鄙了！有本事我们来单挑！秦希泽，你闹够了没有？谁是秦希泽？我是西宝宝。好好好，少爷以后要是喜欢，我们都叫你西宝宝。你是不是认错人了？我真不是那个什么秦希泽，我是西宝宝，英文名字叫米森。一直和我的美丽妈妈咪生活在外国，最近才坐大飞机回来的。来人，带他下去。我们要放下来，放下来。我们要不要请霍小姐？少爷他好像有精神分裂症的前兆吧。霍英的针法虽然好用，但我总觉得有问题。这几年。我似乎忘记了很多事情，甚至有些记忆都是错乱的。我的儿子绝对不能出现任何善事。不必了，通知下去，计划提前，抓紧找到乔子林。姐姐们，喝下午茶都不叫我呀？我们还以为你在忙着把乔家的老宅过户给新来的客户呢。别跟我提他，提他我就生气。他根本就没有钱，那个至尊黑卡就是他老板的，他就是在替他老板买房呀。啊，这样啊？可不是嘛！他要是真有至尊黑卡，那我们怎么从来都没有听说过呀？我就是被他空手套白狼给骗了，我一定要告他，告他抢抢民宅。小诗雅，你幸福独尊的本事可是越来越好，你怎么知道那卡不是我？不然呢？你一个未婚先孕的贱人，怎么可能有这种全球顶级黑卡？叶佩，最救我妈妈！我爸爸知道，不会放过你的。爸爸，你一个刚出生就爸爸不祥的小野种，还一口一个爸爸，你见过你爸吗？你知道你爸是谁吗？还在这给你这个贱人妈出头？当然见过。哦。那我倒是想听听，你爸爸是谁呀、啊？爸爸是秦玉成，住在香山，我叫他九爷。哼<笑>，乔诗曼，这小野种不愧是你养的，小小年纪满口谎言，果然是贱人生贱种啊！那你又是哪个贱人生的？谢宝宝，过来，你撒谎。我没有撒谎。你不相信的话，我这就给我爸爸打电话，让他过来。那你打呀，打就打。西宝宝，咱们这边神经病一般结实，浪费时间，不再吃饭了。对不起，我以前不知道他有病，我现在知道了。我不会跟疯婆子一般结实。嗯，你跟这个小野种装完就想走，没门！今天你不把话说清楚，就别想走。我把我爸爸叫来了，你就不会为难我妈妈。如果是的话，我现在就打。怎么还不打呀？是不是不知道电话号码呀？用不用我告诉你呢？我希望你别哭。哎呦，我好怕怕呀！少废话，赶紧打吧。你给我等着。喂，爸爸。又怎么了？没事了。少奶奶好，本人今天奉九爷之命前来给您送花儿。少少奶奶，少奶奶好，少奶奶好。少奶奶，这是九爷后院中的蓝色银铃，每一朵都是这么对你的思念。这不可能，绝对不可能。赵奶奶，您看这花儿，下去吧。
。小姐，对不起，我不知道你是九爷的人，刚刚都是我们的不对，请你大人有大量原谅我们。要道歉也不是给我道歉，给我儿子道歉，你们最好祈祷他能原谅你，否则我一定会让你后悔出生在这个世界上。我的他，跪在地上，绕着这儿跪着。边走边说：“西宝宝的妈妈，人见人爱，我才是没人爱的丑八怪，我才不会呢！你个小孩子，你别欺人太甚啊！你照做是吧？那这件事等我爸爸回来处理。别别别，小少爷，他愿意做的。”就算他不愿意做，我们也有办法让他照做的。没错，把这个丑八怪交给我们吧，千万不要让九爷过来呀！你们干什么？跪下！让开！你们欺负人啊！你们太过分了！快说！快说！少废话！细宝宝的妈妈，人见人爱，我才是那个没人爱的丑八怪。走吧，这一切肯定是乔什曼设计的圈套，她绝对不可能是九爷的女人。你们为什么就不相信我呢？少废话！你快点爬，行不行啊？我不爬了，你们爱怎样就怎样吧，打死我也不爬了，这都是你自作自受。住手！阿宇，没事儿，没事了啊。你们不都是雅儿的朋友吗？为什么要这么对他？谁跟他是朋友呀？看他可怜才跟他做朋友的，我们可不想得罪九爷。什么？雅儿，你得罪了九爷？我没有，我没有，都是那个乔什曼。都是他设计的圈套，要不是他，我也不会变成这样。阿宇，你要为我做主啊！他刚才还让我在地上爬，我膝盖好疼，受了这么大的委屈，我都没脸活了。你放心，你今天受的委屈，我一定让乔什曼双倍偿还。少奶奶好，您看那花，我给您放哪儿？虽然不知道他又出什么风，但是看在他今天为我解围的份上，这些话就勉为其难的收下吧。林先生，麻烦你帮我把那些花搬到前院吧。我家院子可能有点小，放不太下。到时候我在屋顶搭个花盆，然后做个屋顶小花园。我来给你搞吧。别说是小花盆了，这是空中花园，我也给你搞来。会不会太麻烦你了？不麻烦，不麻烦。能为少奶奶服务是我的荣幸。从一开始他就一口一个少奶奶，我什么时候成少奶奶了？妈妈，你要的东西我给你找到了。这个药是霍家内销的，不外售，只有通过关系网络一层一层才能拿到的。给你，我去做个药物检测，你自己随便溜达一下，我就不管你了。快去忙你的吧，别管我了。我带着你的卡，逛街去了。去吧。霍家的特效药里怎么会有母亲申请专利的提取物？妈妈，你母亲的事情我查出点线索，霍家似乎与你母亲的失踪有点关系。你的意思是，是霍家在帮秦木鱼绑架我母亲？现在还不确定，但是我估计是这样的。当年你母亲生产出很多药都比霍家有效。霍家估计早就对你母亲怀恨在心了。还有，你母亲失踪后，霍家研发药物的水平突飞猛进，我估计是把你母亲关押在什么隐蔽的地方，帮他们改进药物吧。看来苏苏的猜测是对的，我找不到妈，是因为她并不在秦慕云手上，而是在霍家。她现在还不是动手的时候，妈，你再等等我。我一定会救你出来的，乔诗曼，你给我出来！滚出来！你个贱人，白天居然敢那么对我！你是不是忘了，你妈还在我手上呢？信不信我现在就回去宰了她？你嘴巴给我放干净一点！乔诗曼，你干什么？雅儿心底善良，放你一马！你不知悔改，恩将仇报。那既然这样，我们也没什么好谈的，你就等着给你妈收尸吧。我妈要是有个三长两短，你这一辈子都别想找到乔瑟琳医生。你找到乔瑟琳医生了？他在哪儿？快告诉我！我凭什么要告诉你？无论我说不说，你和乔诗雅都不会告诉我我妈的下落
。我刚才那是开玩笑的，你咋还当真了呢？我绝对不会伤害你母亲的。要你啊，告诉我乔瑟琳一声的下落，我甚至可以考虑和你重新开始。你到底是哪来的自信啊？以前我喜欢你，是因为你够聪明。没想到七年，你不但没有长进，现在还又老又脑残，是个女人都不会喜欢你。这一巴掌是替七年前的我打。你真是不知好歹！你给我等着，我现在回去就把你妈手给剁了。你和乔诗雅张口闭口都是我妈，我现在连我妈是不是活着我都不知道。你给我一张我妈现在的照片，我就告诉你乔瑟琳的下落。好，那你说话算数。阿宇，我可是被这个恶毒的女人害得跪了一下午，难道就这么算了吗？你太过分了，必须给雅儿道歉。道歉？光道歉就完了吗？你来的时候可不是这么跟我说的。你是不是心里还有这个乔诗曼？是不是不舍得让她给我下跪啊？乔诗曼。今天你不付出代价，我就跟你没完，咱俩死磕。这是明晚韩家商宴的邀请券，你们两个给我拿着，赶紧滚，别再让我看见你。走。这是明晚韩家商宴的邀请券。喂，喂，林叔叔，我是小何，请问一下，我爸爸会参加明晚的寒假商宴吗？不参加，他约了别人谈事情。你可不可以让爸爸参加呀？因为哦，是少奶奶要参加吧？是。啊，小少爷，你可真是九爷的神助攻啊！行，就包在我身上吧。谢谢叔叔。花朵预制完了，快了。等你参加完明晚的寒假商演回来，应该就结束了。我不去，那乔小姐只好自己一个人去了。听说明晚还有舞会，也不知道是哪位幸运的男士能与乔小姐共舞呢？乔诗曼要去寒假商演？对啊，那你管人家去不去干什么？反正你又不去。林子潇，马上取消明晚和江总的见面，准备衣服，跟我去宴会。西宝宝，哪件好看啊？黑色那件。嗯，不愧是我儿子呀，有眼光。过来，啊、妈妈也最喜欢这一件了。看，这么肥，最喜欢黑色。丑，你的衣服都太丑了，而且怎么全都长得一模一样啊？没人问你意见。你的审美太差了，我必须纠正你的审美。有小黄鸭的衣服才好看。张博，把画册烧了。可是这本小黄鸭画册是小黄鸭最喜欢的。烧了，全部烧了。以后香山府不允许出现小黄鸭。从哪儿学来的畸形审美？我的儿子不能这么随情。那个，需要帮忙吗？需要帮忙吗？我听说秦先生有很严重的洁癖，靠近女人就会恶心呕吐啊。不知为何，这病似乎对乔小姐无效。秦先生，追求女生的方式真的是很俗套呀。比送花还俗套。你抬头看清楚我是谁？九哥哥呀。他是你偶像？是呀、啊，他可治好了我爷爷呢。哦，他这么厉害啊！姐姐，你最近几年都去哪了呀？一直联系不上你。哦、韩小五，你作业写完了吗？怎么写？要不要让子乔帮你补课呀、啊？我还有哎，调皮蛋，乔小姐还真是受欢迎啊。秦哥哥。
，我还以为你不来了呢。听子潇说，你今晚约了江总谈生意，没想到你真的来了。与你无关。是不是因为我跟诗雅走太近，你生气了？你放心，虽然我跟诗雅是闺蜜，但在你跟秦沐雨之间，我还是站在你这边的。而且，就算小泽精神真的有什么问题，我也可以帮你隐瞒的。我儿子的事不用你操心。邢先生，你也不赖嘛，桃花不错。这个烂桃花不要也罢。既然邢先生对楼下的桃花不感兴趣，不如与我上去谈谈。正有此意。在医院里就敢拉陈哥哥的手，现在又来碍眼。霍三，给我查清楚那个女人的全部资料。好的。你帮我摆脱小丫头，我帮你摆脱疯婆子，咱们俩呢就算两清了。回见了，九爷。乔小姐，不是要帮物色桃花吗？我那是随便找的借口，我才懒得帮你找桃花呢。乔小姐，是不想我去撩其他的女人？放心吧，能入我眼的桃花，只有乔小姐这一朵。住口！你要对我偶像做什么？九爷。九爷，好久不见啊！九爷，乔什曼其实并不是你想的那样，他的私生活特别的混乱，未婚先孕，还有一个六岁大的儿子呢。乔什曼还有儿子？是啊，你想啊，七年前他才二十一岁，那么小的年龄就跟野男人苟合，他能是什么好东西啊？我也有个六岁大的儿子啊,啊！九爷，您当然不一样了。我知道，九爷，您真正想找的是一个懂您的灵魂知己。乔诗雅，你这种女人我见多了。九爷，您什么意思啊？虚伪恶毒，嫉妒成性。你以为你穿跟曼曼一样的衣服，你就配跟她相提并论了吗？我告诉你，你别自取其辱，你永远比不上她。让开！凭什么你们都认为我比不上乔什曼？总有一天，我一定会把乔什曼彻底的搞定。好香啊！本来以为只有身材好，没想到脸蛋更美。一，一，什么意思？我数到三，要是你再不把你的手放下来。我就废了你，二、三，冲！老七，我说你想什么？是来砸我们韩家厂子了是吗？韩总爷子，您误会了，都是乔诗曼惹事，她出言挑衅战妻，咄咄逼人，都把人家打吐血了。乔诗雅，闭嘴！韩老爷子，我向你保证，今天绝不闹事。您先忙。张老七，你被女人打吐血了！你被女人打吐血了！你懂什么？这是爷跟小美人之间玩的情趣，不懂就闭嘴。还有你，别在这乱嚼舌根。张老七，你都被乔诗曼打吐血了，你还在护着她？他就是个贱人，勾引了九爷，还要勾引你。乔诗雅，我多说一个字，就算今天是韩老爷子的场子，一定割了你的舌头。你还敢动手动脚的，一拳不够想再挨一拳吗？帮个忙，别让我在死对头面前丢人。我为什么要帮你啊？你又不是人民币。我是不是人民币？可我有的是人民币。哟，至尊黑卡呀！我们在闹着玩呢。想玩，我陪你玩，别在外面勾三搭四，我不高兴的。秦老九，你什么意思啊？跟我抢女人啊？是你抢我的。不愧是我命中注定的宿敌
，连选女人的眼光也和我如出一辙。我和乔诗曼是早就相识的关系，她是我的，我劝你不要横插一脚，自取其辱。谈恋爱又不是占位子，还有什么先来后到的？我告诉你，我看上她，你要是想得到她，先通过我这一关。找死！想打架是吧？啊，正合我意。够了，你们俩有完没完啊？我不是你们的奖品，听清楚了，我对你们两个都没有任何兴趣。你们要打架自己打，别扯上我。嗯，战少，我还有事找你，私下聊。小曼儿，你还是和以前一样，无论到哪儿都是人群中的焦点。少扯这些有的没的，我来这不是为了听你说这些的。不是听这些，哦，那是答应和我交往呢。当初我离开华国，拜托你照看我妈，可是我走了才没有一个月，我妈就消失了。好了，这件我不是来兴师问罪的。我只是想搞清楚，我走之后到底发生了什么事儿。抱歉，我不知道。说谎！你开口前的沉默就是在犹豫，要不要把真相告诉我？随后你故意躲避我的视线，这是说谎的前兆。最后你选择不把真相告诉我，所以你心虚了，不敢看我。妈妈，别说了，我不告诉你是为了你好。我知道你当然是为了我好，因为绑架我妈的人不是一般的人，你在为我担忧。不知道我能不能对付他们，但你也很清楚，我也不是一般的人，所以你在纠结到底该怎么选择。全说中了，乔诗曼，你真的是太可怕了。你既然知道我的可怕之处，那你到底要不要跟我实话实说？告诉你也不是不行，不过，既然我要冒风险的话，你是不是也应该给我一点好处？战老亲，你找死！敢动我的女人！信不信我现在杀了你？战老亲，你找死！敢动老子的女人，信不信我现在杀了你？秦老九，你说是你的就是你的。我跟曼曼认识这么多年了，是不是也应该有个先来后到？秦老九，公平竞争而已，你怕吗？不要把我的容忍当做你不要脸的资本。战哥哥，你们这是干什么呀？为了一个女人，你们至于吗？姐，外面还有很多妹子在等着你呢。这里多无聊啊！咱们去。金逸晨，我告诉你，我和你的较量才刚开始。你也管，别让我说第二遍。秦逸晨，你太过分了，我差一点就能问到我妈的下落。你为什么要来破坏啊？你有我，你想知道我可以帮你查。我为什么要跟他做这种交易？还是说你跟他？老子有病，早点吃。小小姐，要选择面具吗？这是干什么？借着假面舞会冒充我去撩秦一晨吗？搞定了吗？已经成功把乔斯曼关进杂物间。干得漂亮！怎么回事？难道陈哥哥这么快就对乔斯曼失去兴趣了吗？陈哥哥答应了。该死，又来一个！怎么会这样？小狐狸，可以请你跳支舞吗？要跳也是陪本大爷一次，鲜花献给人。好，我跟这上跳。不要以为你帮我解忧，就能弥补之前的不足。多给一点机会，我一定用我一次。
，有这么不长眼啊？这谁啊？是服务员吧？真土，这么不长眼，你看。我看是个灰姑娘。你看。是假装不上报小姐吗？乔师妹，你是不是故意绊倒我的？是不是你怕我抢你风头啊？自己还搞错，当我们都没长眼睛呢，真是血口喷人。人家绊倒你的时候不是在旋转吗？谁在旋转？少绊倒。我们都看见了，真丢人啊！都是他，都是他，都是他让人绑架了我，把我丢进了杂货间。原来是霍三那个白痴绑错了人。我毒妇！你让人绑住了我的手脚，还堵住了我的嘴。要不是阿宇及时发现。我就死在里面了！天哪，诗雅，你的手怎么都勒红了？你这个毒妇，你不仅绊倒了我，还把诗雅关进小黑屋，这可是故意伤人！你担待得起吗你？你手都给勒红了。你说我绑架你进杂物间，有证据吗？证据？难道雅儿冤枉你吗？以他的智商，不是不可能。你别以为我不知道，你上学的时候就是个混混，还组建了什么帮配？就你这种上不了台面的混混，才能做出这种下作的事。首先，我没有组建帮派；其次，这韩家处处都是监控，想要查到是谁绑架你。我说你蠢，说错了。你少在那自作聪明，这一切都是你弄的。各位，安静。小姐，而且请你找出这个绑架者。我们韩家绝对不会冤枉一个好人，也不会放过一个坏人。在这里，就是他。如果我没有记错的话，这个人应该是霍三。霍小姐，他可是你的手下。在我们韩家绑人，你是不是应该给我一个解释？不是我，不是我，我跟诗雅是好朋友，我怎么会伤害他呢？一定是乔诗曼，肯定是他企图买通霍三，然后诬陷于我。没错，就是乔诗曼。茵茵这么大家闺秀，她才不会做出这种事情。大家看这里，这个人把乔诗雅绑进杂物间之后，给某个人打了一通电话。不难猜测出来，他肯定是给主人汇报自己完成任务的情况。这又能代表什么？说不定他是在给你打电话呢。监控上显示的是时间转，巧的是，霍英小姐这个时候正好接到一个霍三的电话。你这个贱人，你偷我手机！我正巧解不开手机的密码，得亏你帮我搜。通话记录显示，十点整的时候，霍英小姐刚好接到了霍三的电话。这要怎么解释啊？这件事情我会通知你父亲。你们霍家必须给我们韩家一个交代。哼，乔诗曼，你真是越来越让人着迷了。那你也得有这个本事啊。是呀、啊，我真是看错了你。什么好姐妹？你为了男人居然绑架我！是啊，陈哥哥，你一定得帮帮我。我爸爸要是知道，他会打死我的。叫曼曼，我送你啊。要送也是我送，轮不到你。而且曼曼也不是你能叫的。凭什么不能叫？慢慢，小慢慢，够了，有完没完啊？都怪他，我们俩走得好好的，他非要出来横一脚
，我是看出来曼曼不想跟您一起走，才过来解救她的。秦老九，你果然很欠揍啊！要不这样，你们既然这么想要送，你们把对方送回去，皆大欢喜。他是我的，我劝你不要动你不该动的人。我可没有听说曼曼选择了你，相反，假面舞会上他选择的是我。该放弃的应该是你吧，喜宝宝，你这是在客厅睡着了，以后可不许这样了。我没有睡觉，我在等妈妈，我要和妈妈一起睡。对不起啊，喜宝宝。妈妈回来的太晚了，害宝宝等了这么久。以后妈妈答应你啊，不会这么晚回来了。嗯，妈妈，宴会好玩吗？一点儿也不好玩。以后妈妈呢，就不去参加这种宴会了，就留在家里陪喜宝宝，好不好？爸爸这个笨蛋，看来这位妈咪的艰巨任务还得靠我。九爷，您怎么受伤了？您坐这别动，我这就给您拿铁打酒来。不用了，小家伙怎么样？小少爷是哭着睡着的。您没收了他所有的小黄鸭玩具，他哭了好久。大魔王会在，妈妈。我要妈妈，就这么想要妈妈吗？喂，那九爷还是很关心小少爷的嘛。嗯、那些玩具都销毁了吗？还没，九爷息怒，少爷哭的厉害，我没有敢毁。现在少爷睡着了。我这就叫人马上去，不用了，先留着吧。告诉秦希泽，如果他表现好的话，可以一件件赎回那些丑陋的鸭子。哎，郝师曼，你不是神医吗？怎么沦落成当实习生了？好狗不挡道，你骂谁是狗呢？我可是圣彼得医院的副院长，只要我一发话。你立马就得收拾包袱走了，所以你要开除我吗？喂，好，我知道了。嗯，按规定本来我应该开除你的，但我当然有干量。正好一个明星歌手因为头部受伤，现在到咱们医院了，我决定安排你去医治他。不干，我只是个实习生而已，救活了没奖励。救死了家属找我医闹，横竖我都没好处的。谁说没奖励的？如果你医好他，我不仅给你转正，还给你加工资。转正免了，要是我治好了，你就让我转去制药屋。好，我答应你。不可以，你们不可以进来，不可以，不可以，不可以，不可以。呃，那个，我们副院长知道大家都非常担心江一之，特意派我来选几个铁粉进去谈话。谁去？我我我。帅大哥是霍英霍医生为我们在这做治疗吗？很可惜啊，是乔斯曼医生给江先生做手术，他是我们医院的新来实习生。实习生？有没有搞错啊？你们居然让实习生给我们家哥哥做手术啊？本来我们是安排的。霍医生跟江先生做手术了，谁知道乔斯曼横插一脚把手术抢走了，人家有大靠山，得罪不起，我们也没有办法呀。哎，不行，不行，不行！出来，出来，出来，出来，快出来！你出乔诗曼，有人黑他
，备车去圣彼得医院。乔医生，江先生的粉丝就要冲进来了，不要理，做好自己的工作。你新人都冲你来了，要不然你去躲一下。我是医生，任何情况下我都要做好自己的本职工作。介绍到最后一秒，麻烦你守在这里，等我手术结束。哎、谁敢闹事，就是跟我们秦家作对。手术很成功，患者已经脱离危险了。那个乔医生，对不起，我不应该误会你，听信晚上的谣言，误会你的医术。没关系，我知道你们想要保护自己偶像的心情，但我希望你以后你们可以理智的追星。试想一下，如果今天九爷不在，会出现什么样的后果？网上那些造谣的人实在太可恶了，大家把他揪出来！一定把他揪出来！是我。我都是听医院里的人说的，我只是转述，我没有造谣。你想什么呢你？你？大家冷静一点，我相信你说的话。医生，对不起，你打我吧。你别这样，我知道你也是被人利用，但是我希望你们帮我做一件事情。医生，无论做什么，我们都做。对，我们都照做。把今天的事情通通发在网上。好，好，没问题。霍英，这下该我反杀你了。来，茄子，很好，很完美。完全展现了你的丑陋和狠毒，你个贱人，我不会放过你的。你到底有没有搞清楚状况？知道这个叫什么吗？这个，加我刚才拍的照片，这就叫证据。现在我要问你一个问题：你如果老实回答，我就把照片删了；如果你不老实回答，我就把照片发到网上。真管呢，就送进警察局，告诉我。你们把林月书关在哪儿？什么林月书？我根本不知道。说谎！你们霍家的特效药用的就是林月书的提取方法。我真的不知道什么林月书，我只知道霍家的特效药是城北的制药厂生产，其他的我真的一概不知。把我调去城北的制药厂，我就把照片删了。另外，江一之在圣彼得医院这段时间，如果出现任何异，我一律算在。你就不怕我把今天所有的事情都告诉我父亲？他要是知道你在找那个什么林月书，他一定不会放过你的。尽管告诉他，姑奶奶，我不怕。乔生们，我跟你没完。乔医生好厉害啊！不仅俘获了这么多小粉丝，还成功脱险了。九爷也不赖啊，我看刚才外面好几个小女生都红着脸偷偷看你。哦，观察的这么仔细，莫不是吃醋了？九爷就不要再开我玩笑，郑少又不在，你不用假装喜欢我。谁说我是假装了？你有没有想过，我对你是真的感兴趣？不好意思啊，九爷，就算你真的对我感兴趣，也没用，因为我对你。一点兴趣都没有。你脸红了？我那是热的。这么硬的嘴巴，亲起来是什么滋味？之前粉丝冲进手术室，是你帮了我。作为回报，这次我给你笑。但是你要是有下一次，我一定不会放过你的。刚亲完就想要下次。你这也太急了吧！我已经警告过你，是你自己不听。看，我一定要得到你。医生，有人造谣乔小姐整容。什么？马上派人撤热搜，再找人进行辟谣。
，一刻也不能耽搁。怎么样了？搞定，已经什么车的？干得漂亮，给你涨工资。你竟然主动给我涨工资，没想到因为这点小事。哎，你去哪？圣彼得医院。生殖能力没有问题，但是为了以防万一，还是要做一些康复运动，比如捏捏球、做做填字游戏等。乔小姐，你长得这么好看，做医生太可惜了，要不要考虑进军娱乐圈？算了吧，我不会演戏，还是好好做医生吧。乔医生音色也这么好听，我新专辑有一首男女混唱，要不然咱们。合作一下，我不会唱歌。这可是千载难逢的好机会。他若想跟我自毁吧，用不着蹭一个小歌星的热度。乔医生，借不说话。好。这归你了。这么想见我呀？别误会啊。我只是不想在那个病房待太久。嘴硬，太甜了。你是不是又想吃我的拳头了？不，我是来要奖励的。奖励？哼！乔小姐的消息也太不灵通了吧？网上有人造谣你整容，你居然毫不知情。不用看了。我已经派人帮你把热搜撤了。乔小姐打算怎么答谢我呀？让我猜猜看，你是不是想用这件事情让我帮你家老爷子治病啊？别走，我不会因为这点小恩小惠就改变我的原则的。不，我不会逼你做任何你不想做的事。总有一天，我会让你心甘情愿的依亲家人。那你想要什么奖励啊？我想让你假扮我儿子的母亲，假扮母亲，母子之间是有心灵感应的，演不出来的。况且你这种行为是在欺骗你的儿子，他要是知道真相该有多伤心啊！这你就不用管了，我自有安排。好吧，虽然我不认同你的做法，但是我从来不欠人情。这一次之后，你和我之间就两清。两不相欠，哼！那我就让你一直欠下去。好，周末我来接你，我们带小家伙出去玩。好好工作，拜拜。喂，小少爷。林叔叔，我是秦希泽，我现在在少爷去的幼儿园，我想回一趟香山府，你能来接我一下吗？你不是一直在香山府吗？什么时候去的江云区啊？在说什么呢？我一直在妈咪那里呀、啊。小少爷今天一直在少奶奶那里吗？难道我看错了？小少爷，你确定你在妈咪那里吗？我确定。啊。叔叔，你是不是又喝醉了？如果你喝醉了的话，我就让爸爸来接我。哎，别，别找九爷，小少爷。我现在立刻马上去找你，小少爷，我来接你了。妈咪看到这封信后，一定会来的人府接我，到时候我就可以和爸爸一起想办法，留下妈咪。小少爷，什么事啊？这么开心？没什么。走吧。老师，我爸爸怎么又来接我了？我先走了。好的，再见。赵少爷，我还有事要忙，我就先走了。谢谢林叔叔。别，小少爷，你不是在卧室里玩遥控飞机吗？怎么突然跑到这儿来了？奇怪，为什么今天这么多人说我在香山？我明明快一个月没回来了。哎，小少爷去哪儿？小少爷什么时候换衣服了？
怎么会？你们两个怎么会长得一模一样？难怪妈咪从没见过我，却自以为知道我所喜欢的事物。原来是妈咪认错了人，她宠爱的那个孩子从来不是我。你怎么哭了呀？你也是刚被弹幕王抓来的吗？不要哭的，弹幕说男子汉扯丈夫，不流血也不流泪，你害怕？我会带你一起逃走的。懂，我懂的，我懂的。不然被人贩子抓住也是很正常的。大哥在，一定会保护你的。我不是被抓来的。我叫秦西泽，这里是我家。哦，原来你就是秦西泽。当嬷嬷一开始想抓的人其实是你。嗯，他们都认错了。我送你下山吧，你可以去找你的妈妈了。你真的能送我下山吗？不过你得向我保证，秦家认错的把你抓到秦家的事，你不能告诉任何人，尤其是妈。尤其是乔阿姨，为什么呀？我还要妈咪帮我来报仇呢。没有为什么，否则我就不带你下山。我不能让乔阿姨知道她认错了儿子。好吧。哼，先答应他，等下山见到妈咪再反悔，把一切都告诉妈咪，让妈咪杀回来，给我报仇。带上，不能让佣人们发现了。我父亲知道后，他们都会受罚的。你爸爸是谁呀？怎么这么可怕？手上有，这位是谁呀？我朋友。让妈咪来接你，不如你跟我一起走吧。你一起找妈咪，她可好了，她什么都会，她是世界上最好的妈咪。我当然知道邱阿姨是世界上最好的妈咪，可她不是我妈。不用了。喂。哦、妈咪，我在家饭铺这里。妈咪，你过来接我呀。你不是在托儿所，怎么会在香山府啊？不要问了，快来接我！宝宝，你就在原地等妈咪，妈咪这就过来。香山府不是秦家的地盘吗？西宝宝怎么会在这儿？难道说秦家的人又想故技重施，找宝宝麻烦？秦家的，可要是我宝宝有一点问题，我绝对不会放过。西宝宝，妈妈，我以为再也见不到你了呢。怎么可能？别说是香山府。你就算跑到世界的天涯海角啊，妈咪都能找到你的。可是你这次就没有来找我，不行，我不能输。丫丫超人最讨厌被气气的坏蛋了。喜宝宝，你怎么会跑到这里啊？你不是在幼儿园，到底怎么回事啊？妈妈，我害怕。不怕不怕，有妈咪在，任何人都伤害不了你。走，回家。乔阿姨没有发现一样，真是太好了。让我看看到底是哪个王八蛋吃了雄心豹子胆，竟然敢绑架我儿子。林子潇，原来这一切都是秦玉纯做的，我绝对不会放过你。小丫头，胆子大还听他的吗？拉黑我？谁让你跟战寒爵在我微博下吵架的？拉黑战寒爵，他挑的事儿。你们两个我都拉黑了，慢走，再见，不送。<笑>
怎么停了？余生，我们五分钟前就已经到家了。谁让你来挑衅？到时候有你好看。小家伙呢？怎么不闹腾了？父亲，今天的功课已经完成了，评分在私教那里，一会儿私教老师会把评分给您。如果没有其他吩咐的话，我已回房休息了。儿子，终于回来了。父亲。哦，没事了，回房休息吧。是。哦，对了，你不是一直想知道你妈妈是谁吗？这周末我会带她过来的。不必了，我已经不想再见她了。以前是我太任性了，我向父亲道歉，请父亲放心，我以后绝不会再吵着要妈妈了。我回房休息了，父亲晚安。这孩子的性子确实比以前更冷了。西宝宝，妈妈明天去参加拍卖会，你要跟我一起吗？去，我最喜欢掉价了，一千万，两千万，成交。在这边，报价十万，十五万，二十万，三十五万，四十万。一个亿，一个亿。咱们打个商量，叫价可以，不能上亿啊。那对方喊上亿了怎么办？你不跟不就行了？那我多没面子。这还是喜宝宝吗？之前那个温柔帅气的宝宝去哪里了？怎么一下子变得这么调皮了？妈妈一会儿呢，去换个衣服，你在这里玩会儿。嗯。大魔王，宝宝，哎，你去哪儿？你慢点儿。玫瑰赠美人。没想到堂堂九爷，追女孩子也用这么俗气的方式啊！你接了我的玫瑰，就知道并不俗套了。他到底哪有什么特别的呀、啊？特别在他是我送的。刚才不是还嫌俗套吗？怎么，这就投怀送抱了？嗯、没想到乔小姐这么泼辣。你没想的事情还多，你再这样对我不敬。小心改天我拖你到太平湖，打得你满身疼。我可以理解为是乔小姐在约我吗？这男人脑子里装的都是什么跟什么呀？懒得理你。我着急去拍卖会，我儿子还在楼上等着。你呢？就在楼下等我。七宝宝，快起来，妈妈给你换衣服，我们要准备出发了。妈咪，我不想去了。怎么突然不想去了？刚刚不是还很期待叫家的？我我生病了。这个混蛋居然把我的心肝宝贝吓成这样，绝对不会放过他的。既然宝宝不舒服呀，就好好休息吧。妈咪给苏姨打电话，让她过来照顾你，好不好？好。是的。你怎么在这儿？他这么大大咧咧的坐在曼曼家的客厅里，就好像这是他家一样。不过仔细看看，他好像长得还不错。慢着，他的五官和西宝宝好像有点像哎。啊，他该不会是西宝宝那个神秘的生父吧？苏苏，你来了，西宝宝就交给你了。看你是带他在家玩，或者出去玩都可以。我只有一个要求，就是不要离开他半步。他们两个盯着我看什么？我脸上有东西吗？没有。放心吧，我绝对不让任何不安好心的人靠在西宝宝
Co? Xiao Man Man, how long have you been gone? Do you want me to come back? Who wants you? Get away! Don't stop me! How come you came? I told you to go to the police station. They don't like you. Tomorrow, I'll buy them. Let them take care of it. Okay, then you'll come back tomorrow. Today, he's still fighting. As long as he's fighting, you don't want to go in. You two can't go here and throw people in the air. Hmm? Little girl, don't be angry. If you don't want to fight with him, then I won't fight with him. This is what I want to say. 你该不会是克里斯汀大使吧？你猜啊？猜对了有奖励吗？没有，但猜错了有惩罚。你这也太不讲理了吧！我就是不讲理，你能奈我何？奈何是奈何不了，只能一直宠着。拍卖会现在开始。有你想要的，别给你买。有啊，小爱，小爱你闭嘴。下面这件作品可了不得，相信百分之九十九的女性都是为了这件作品慕名而来。这件作品就是克里斯汀大师设计的晚礼服《松下夜之梦》。起拍价一百万，现在开始。一百万，五百万，一百万，三千万。战气爷出价三千万，还有降价的吗？五千万，五千万，八千万，八千万，九千万，九千万，够了。不要再肆意乱抬价了。克里斯汀大师淡泊名利，他捐出这件衣服是为了能够真正落到他喜欢的人手里，而不是成为你们取悦女人的工具。乔诗曼，七爷和九爷疼爱你，这是何等的荣耀！而你，非但不珍惜，还煽风点火。你这种女人，根本就不配穿克里斯汀大师的衣服。现在还可以叫价吗？当然可以。一个亿，一个亿。乔小姐，你没听到我说的话吗？克里斯汀大师淡泊名利，他拍卖《仲夏夜之梦》是为了慈善，不是为了满足你的虚荣心的。你怎么知道这一个亿我要花在自己的身上呀、啊？你别装了。你不就是仗着九爷和七爷宠爱你吗？想让他们当众为你一掷千金，好满足你的虚荣心。我知道克里斯汀大师一直热衷于慈善，我要将这一个亿捐给慈善机构，我花自己的钱让孤寡老人安享晚年。你怎么这么大意见？我也是误会了，克里斯汀大师视金钱如粪土。并不会想要看到《仲夏夜之梦》被人如此抬价。不论今晚是谁拍下这件东西，只要捐给慈善机构，都是一件善事。那你又做了什么呢？你在这里千方百计的想阻碍拍卖会的进度，居心不良啊！说得好，我愿意花五个亿买下这件拍品，捐给慈善机构。我也愿意。晚了，我已经签下自己的名字。秦一晨，让你欺负我儿子，这些钱算是我为宝宝出口气，让你出血都算是对你客气了。你真把我当司机啊？我车停在你家。叫你司机来接你啊！等他来，天都亮，你得先不得。非常顺利。这么快？啊
。第二天，他忍不住又吃了两粒。第三天，第，喜宝宝，你看着我干什么呀？不是我不让你吃冰淇淋，你妈妈说了一天只能吃一个。我不是想吃冰淇淋，那你想吃什么？你跟苏依依说，依依帮你把超市都买下来。苏依依，你怎么光想着吃啊？你要不想吃东西，你老看着我干什么？苏依依，你有没有见过长得一模一样的两个人？一模一样？双胞胎吗？双胞胎？是吗？双胞胎就是，呃，长得完全一样的两个人啊。那锦西泽是我的双胞胎兄弟呀、啊，那双胞胎要怎么区分谁是哥哥谁是弟弟呢？谁聪明谁就是哥哥。那锦西泽是我失散多年的双胞胎弟弟呀、啊。慢走不送，慢走不送，不留我多坐一会儿。不留，你长得太凶了，会吓到我儿子。我什么时候凶过你了？秦先生可真是贵人多忘事呀、啊！一个多月前，我们在机场第一次见，你就凶神恶煞，带着一群人不由分说的要绑架我跟我的朋友。这才一个多月你就忘了？当时我儿子可在场，他可全都看见了。他对你有阴影，你没看你早上来的时候，他连布都不出来吗？之前。的确是我鲁莽。这玩具你先收着，就当是我给小家伙赔礼道歉。不要，干漂亮吗？不愧是我妈，没有被大魔王的跑一跑的所迷惑。等等，那个玩具盒子好像是压压超人三点零。这是给你儿子的，又不是给你的，你拒绝没用。林子乔，帮屋里去。你敢放进去试试？我的话不管用了。我先放这里，你先走。天色不早了，早点休息。明早我派人过来接你。接我？还笑我贵人多忘事？前两天刚答应我，这个周末去乡山府陪我儿子玩，这就忘了？没有，但是我不用你接，我有车。可以把你儿子带过来，两个小家伙差不多大，说不定会成为好朋友。得了吧，我儿子才不想去。下来吧，别以为我不知道你们两个在偷听啊！你说你俩这么大人了，也不嫌丢人啊？因为西宝宝可爱呀、啊，所以他的那份你替他挨了。怎么样，西宝宝，你刚都听到了吧？要不要明天跟妈妈去香山府？妈咪替你教训秦逸尘，为我家西宝宝报仇。嗯，去。我还有沙包大的拳头，面子干活。嗯，一定要把弟弟救出来。西宝宝，你把自己捂这么严是干嘛？妈妈，你不懂，这是牙牙出门的新造型，蒙面大家。是什么？拜。好吧，咱们走了。小少爷，乔小姐的车已经进山了，九爷让您下去迎接。知道了。明天会有个姓乔的阿姨过来陪你玩，你要听话，别耍脾气。知道了，妈妈。九人真的是乔阿姨，父亲是我们的幺子乔阿姨的，看到他知道我的心意，会十分的舒服。小少爷，乔小姐的车已经到门口了，你快下去。知道了，马上下去。妈妈，嗯，妈妈，你先过去吧，我先装备上武器。这是真准备用自己奶黄包一样大的拳头消灭秦玉成。哎，行，只要儿子高兴就好。嗯，我。
王八蛋，让你往下玩，活该。嗯，好，不着急，慢慢弄啊。嗯，好看。哎，你儿子呢？怎么没看到？子乔，秦希泽怎么还没下来？少爷，啊，他来了。你这穿的什么乱七八糟的？回去换了。你凶什么凶啊？这孩子发什么脾气？压超人就使不上，就是吵。现在小孩子都这么吵。妻子，该不会又精神分裂了？偏偏在这个时候。老婆，儿子，过来。我儿子。这是你儿子？嗯。这是你儿子？嗯。哎，大伯，这么一早。哎，金金晨，你现在好像是个胖子呀？有那么好笑吗？有，可能别人没有水枪不是，但是你们胖还是挺搞笑的。被这个小家伙射中了，确实还挺丢脸的。林子乔。去把武器拿来。好。去找两个小家伙报仇去。走。这里没人，应该很安全。弟弟，我这次过来是专程来找你的。你一定好奇为什么我们长得一样吧？我已经调查清楚了，你是不是像多年的双胞胎弟弟？嗯、你发烧了吗？我没发烧，哥哥跟你说正事呢，别打断哥哥。正事的话，上午说吧。这里人多眼杂，不是说正事。不愧是我的弟弟，考虑的果然周到。张开嘴巴，把这放进嘴里。你给我起晕剂干什么？我们不是就用来聊正事的吗？这就奇怪了，没发烧，怎么就傻了？你有没有想过，为什么我们长得一模一样吗？因为我们是双胞胎呀、啊，是一起从妈咪肚子里爬出来的双胞胎呀、啊。从妈咪肚子爬出来的双胞胎，所以乔阿姨真的是我妈咪吗？真的是我妈咪吗？你说的是真的吗？你可不许骗我！我需要那种骗小孩的大人吗？那你怎么知道我是你弟弟的？乔阿姨告诉你的吗？虽然不是妈咪告诉我的，但这不是很明显吗？你看，我们长得一模一样，眼睛、鼻子、嘴巴都一样，只有双胞胎才长得一模一样。所以你肯定是我弟弟。不用搜，我都搜过了。我是查完资料才来找你的。要不是确认了你是我亲弟弟，我才不回来这鬼地方。我们长得一模一样，确实有很大概率，并不是百分百。我刚才查到，也有一些长得一模一样的小孩。但却没有任何血缘关系。什么乱七八糟的！你都把我弄晕了。你要是不相信，我们就做一个 N P A 检测。我查过资料了，一根头发都能做。你说的是 D N A 检测吧？对对对对对，就是 D H A 检测。是 D N A。既然我们要去做 D N A 检测。我们就要想办法取得乔阿姨和我父亲的头发。我去取乔阿姨的，你去取我父亲。大魔王是你父亲，不给你去取吗？就是因为他是我父亲，我才不敢去呀、啊。因为你是哥哥，所以最艰巨的任务要交给你。好，就交给大哥了。真好骗。
。这座山都是你家的，怎么找呀？找到猴年马月都找不到。他们两个小短腿儿，加起来都没有你一个人腿长，还说找不到？你看，谁又关心那两个小屁孩？反正横竖也跑不出小山，但是要先陪他好好碰一下小山峰。你送我的一千株百合全都在哪？一直都很成功，一株也没有夭折。百合花代表百年好合，花开得那么灿烂，我们肯定能好不止一百年。谁跟你好？比武，你放开我妈咪！欺负女孩子算什么好汉？又不是你来抓我呀！比武，乔西宝，我最担心的事情果然还是发生了。前西泽的复仇人格，乔西宝居然在这个时候出现。刚才那声音好像是西宝。老天爷啊，西宝宝该不会全都看见了吧？站住！站住！别跑！你给我站住！妈咪，这进入圈套了，弟弟，我们开始行动吧。小宝宝，过来，怎么样？有没有被伤到呀？我这么天才，才不会被大魔王抓到呢！真不愧是我的西宝宝，真厉害！好喜欢九阿姨呀，真希望九阿姨就是我妈咪。跟妈妈一起躲起来，我们一起偷袭大魔王，为西宝宝报仇，好不好？不想跟妈咪一起啊？不是，妈咪抱。乖儿子，秋阿姨，对不起，有些痴情，我想我必须要查清楚。六位小弟，我，好，你再接着跑。<笑>哎，怎么后不掉？乔西宝，大魔王，我是小孩子，不可以跟小孩子生气。跟小孩子生气的男人最没品味了。我妈不，乔阿姨最最不喜欢没有品味的男人了。上次你还跟我说你是大人，不用我管了，现在又成小孩了。人不大，嘴皮子倒挺溜。我这。能言善辩，你放开我！你这个冷血无情的家伙！到禁闭室我就会放开你！我不能被关禁闭呀、啊！我和千玺子还没换回来呢，妈咪，救我！等等，大魔王，我错了，我真的知道错了，我再也不拿水枪指你了！不要关我禁闭呀、啊！嗯。我怕黑，你不要把我禁闭啊！早知如此，何必当初？放开我！你这个冷血无情家伙！乔西宝，奇怪，怎么好像听到了西宝宝的声音啊？不是幻听，确实有孩子在哭。宝贝，跟妈妈一起去那边看看好不好？你给我在里面好好反思，认识到自己的错误后再出来。怎么了？没事。孩子都被你关起来，你还说没事儿？这声音分明就是西宝宝呀！安静点，秦先生。本来这是你的家事，我不应该管，但你实在是太过分了，你这样胡乱发脾气。会给孩子造成很大的心理阴影，他长大后也会缺乏安全感的。奉劝你，不要这样对孩子。你只是孩子的父亲，不是掌控者，你没有资格这样做的。妈咪说的好。如果这点小事都能伤到他的话，他也不配做我秦玉成的儿子。你简直不可理喻。他如果出生在普通家庭，我也愿意把他当祖宗一样供着。但他出生在秦家，无数双眼睛盯着他。他不能犯错，因为任何一件看似无伤大雅的小事，都可能会要了他的命。抱歉，我没有办法认同你的观点。你小时候也经历过同样的事情吧？你应该知道经历这种事情有多么的孤独和痛苦。你
你想让你亲生儿子也经历同样的事情吗？你想让他成为下一个你吗？秦宇成，秦叔叔能让我进去跟小泽道个别吗？我今天跟小泽玩得很开心，临走前我想跟他道个别。可以啊。细宝宝，我回来啦，别哭啦。谁说我哭？我那是抓哭，好不好？好啦，换回来吧。王阿姨的头发我已经取到了，给你。我在香山府不方便外出，只能麻烦你去做 DNA 检测了。不会，我和大木瓜还有票没算。我不走，你就假扮成我和妈咪一起走吧。一个月不，一周以后我们再结婚。你别开玩笑了，你闯了这么大的祸，你你继续留在香山府的话，父亲会罚死你的。那、啊、我走了，大木王就不烦你了吗？没关系，我早就习惯。那不行，妈妈说了，一人早了一人当，怎么能让你替我背锅呢？而且我也不懂那个什么 NBA 检测，还是你去测吧。这一把都是父亲的头发吗？也太狠了吧！你真的要留在小山府吗？我父亲很凶的，你受得了吗？啰嗦，我也很凶的。你敢担心大木王他是不受得了？不，男子汉大豆腐，别这么磨磨唧唧。你哥哥的话就这么定了，好吧？现在啊，小七还是会害怕，但是他最大的改变就是，即使害，这帮人是不是有什么毛病啊？怎么都喜欢大半夜的找事儿，就不能早点来吗？小石曼出来，赶快出来！小石曼，这么半天才开门，给谁摆架子呢？不好意思，啊，我家实在是太大了，三层，五百多平，太大了，实在是太大了。你们可能理解不了我的痛苦，毕竟你们住的是江云区最小的别墅，所以你们不明白。你嚣张什么呀？这又不是你的房子，这是人乔瑟林医生的房子，那只不过就是给人开房子而已，有脸在这跟我装？不要脸！你还有口无心，你可不可以介意啊？有口无心，你猜我姓什么？乔诗雅，你说我是管家，那你们住的连管家都不如，这一大把年纪啊，活成这样，真是可悲。啊！师妈。太过分了啊！啊！你还想打我？你一个一米八的大男人，居然对女人动手，你可真有脸！石曼，我们是来给你送照片的。你赶紧把它放了，不然的话，我就把照片撕掉。照片呢？照片给你了。什么时候带我去见乔翠林医生？行。你是不是当我跟你一样蠢？你随便拿一张照片就想、啊？发什么疯啊！我给你就真实照片，你少给我就绝不信这。照片是不是？我一眼就能看出。杀人了！乔什曼杀人了！我要报警，让警察抓你！乔什曼，你这个疯女人，杀人可是要犯法的。我要报警了，我真的要报警了啊！怎么没有信号？是不是你搞的鬼？你到底做了什么？啊！我劝你别白费力气，我是你的好料。好妹妹，我知道错了，我求求你饶了我吧。我是嫉妒你，所以才会针对你的。其实我一直把你当成亲妹妹，我真的从来都没有想过要伤害你啊！是他。他逼我的，他让我帮他追求你，设计你。我也是一时迷了心窍，才会那么做的。你闭嘴！是你指使我做这一切，现在你却反要我是主谋。我为你做这么多，你这么说对得起我吗？你胡说什么呀？曼儿可是我的亲妹妹，我怎么可能联合一个外人
，去伤害我的亲妹妹呢？明天就是你，你看中了我们乔家的财产，你想谋财害命？妈，你相信我，他只是我做的，是他逼我这么做的。好了，够了，你们两个也这么的，就不要脏了。你们给我有多远滚，别再让我看到，否则下一次身上可就没有这么紧实。滚！玉晨，小泽已经知道错了，你就饶了他吧。检讨写了吗？大哥，现在都已经十点钟了，他还没吃晚饭呢。何况吃饱了饭才有力气写检，不是吗？我看呢，还是饿得轻了。你这样胡乱发脾气，会给孩子造成很大的心理阴影。他长大后也会缺乏安全感的。你想让他成为下一个你吗，秦玉成？大魔，你来干什么？又想让我写检讨吗？压根是不锅炉，你有什么手段尽管使！我要是动一下眉毛，我叫你爸爸！你本来就得叫我爸爸！哎呀，疼死了！吃吧。就这。给你吃就不错了，你还挑上了，爱吃不吃不吃拉倒。呸呸呸！大魔王给的食物，难吃死了。这么难吃的面，也不多做点儿。知道为什么关你禁闭吗？我有病！关你禁闭不是因为你用水枪射我了，而是因为你到处乱跑。你有没有想过，万一别有用心的人把你抓走了怎么办？整天冒冒失失的，做事从不考虑后果，这才是我关你禁闭的原因。无论你是乔西宝，还是秦希泽，爸爸都希望你能平安长大。所有规矩你都可以不遵守，但是唯一一条必须遵守的是，永远不可以将自己置身于危险当中。听明白了吗？今天的大魔王怎么有点不太一样？妈咪，我可以去医院参观一下吗？你去医院干什么呀？当吉祥物呀？我昨晚看丫丫超人动画片，里面有个丫丫医生特别帅，所以我想去医院参观一下，将来也做一个伟大的医生。太好了，西宝宝，你终于对医学产生兴趣了，妈咪太开心了。咱们家祖上可都是神医啊，妈咪也是学医的，所以自然就希望你能够继承下去。走走走，妈咪带你去圣彼得医院参观参观。让你见识一下医生有多伟大。好，走。细宝宝，看到里面的小姐姐了吗？她患有先天心脏病啊，正常人的心跳呢会一直跳，可是小姐姐心脏生病了，就没有力气再跳了。妈咪告诉过你，心脏不跳了会怎么样啊？会死。没错，所以呢，医生就发明了一种机器，可以让小姐姐的心脏持续的跳动。这就是医生拯救生命。上帝啊，也许创造了生命，但是能拯救生命的就只有医生。哇，医生好厉害！嗯，回来，跪下，管理新办公室。好，等一下，谢宝宝，你先去妈咪的办公室等一下妈咪，好不好？嗯，好的，妈咪，我会很乖的。你去吧。嗯，抽屉里有零食，饿了就自己吃吧。去吧，儿子。姐姐，检验科怎么走？这是谁家的宝宝？长得也太可爱了吧！小朋友，你怎么一个人呀？是不是跟妈妈走散了？我妈妈在检验科。姐姐带你去找妈妈好不好？不用了，姐姐告诉我检验科就行了，我自己会走。检验科很远的，你走不到，一会儿就该累了。还是让阿姨抱你去吧。这个阿姨好怪哟、哦，真的不用我，累了我就歇歇。好吧，这边第二个门。喂，喂，诗雅，你说的事情我已经办妥了，乔诗曼会在秦家的时装展上卖药。真没想到，这么不合情理的要求，他都能答应下来。诗雅，你说秦玉成会因为这件事情讨厌他，我才这么做的。你到时候可一定得帮我。放心吧，乔诗曼坑了咱们那么多次，我是不会让她有好果子吃的。贱女人
，这一次你就等着出糗吧。哎，小朋友，有什么事儿吗？您好，我要做四组 DNA 检测，这是头发。你父母呢？账单和检测结果一并接到香山。这，您，您是秦家人呀？不该你知道的，别多问。是是是。啊，季宝宝，你怎么在这儿啊？妈咪。我来接你啊！少来，我都没告诉你我在哪，你接什么接啊？是不是自己觉得无聊，偷偷跑出来？小鬼蛋，我就该把你锁在办公室的。乔医生，这是你儿子吗？好可爱呀、啊，眼睛好大，皮肤好白呀、啊，我可以抱抱他吗？当然可以、啊，我儿子不仅喜欢被抱呀，还可以捏他小脸，现在特别 Q 弹呢。家财敢不敢乱跑啦？妈咪，我错了，我又再也不敢乱跑了。妈咪，是先保佑。嗯，你今要让我们是母子、啊。过阴不讲武德，之前明明答应调我去制药部，结果反悔，故意调呢，让我去秦家时装秀卖什么药，卖到一万份才同意。推销一万份药，难度系数本来就很高了。这时装秀还是在秦家办的，在这么有知名度的时装秀上卖药，是不是都觉得我脑子有病？苏苏，你人卖过，下周秦家时装展，你能不能给我要一个摊位啊？卖衣服啊、哦？不，是婚姻那个疯婆子要我卖药。你直接去找秦医生啊，他连药厂都能给你买下来。我才不找他帮忙呢，不帮忙算了，我自己想办法。妈咪，你为什么不找秦叔叔帮忙？秦家就没有一个好东西，你怎么突然叫他叔叔了？你忘了他绑架你的时候，不许改口，继续叫大魔王。嗯。完了，妈咪好像很讨厌爸比的样子。不行，我一定要让妈咪扭转对爸比的形象。秦叔叔您好，我是乔西宝，我妈咪要在秦家下周的时装展上卖药，你可以帮我妈妈申请一个吗？不用了。秦叔叔您好，我是乔西宝，我妈妈要在秦家下周的时装展上卖药，你可以帮我妈妈申请一个吗？你说你是乔西宝，你妈咪是谁？奇怪，难道这世上有两个乔西宝？我妈咪是乔师妈，我们昨天见过面了。叔叔，你还记得我们昨天还一起玩了水枪大战呢？什么？他居然是乔师曼的儿子？乔师曼的儿子也叫乔西宝？这难道是巧合？好，我知道了，这件事我会处理。小孩子不要管大人的事情。满满，你儿子叫什么名字？你问这个做什么？啊，只是随便问问。他是不是叫乔西宝？秦逸尘，我第一次也是最后一次进纲，你有什么事冲我来。不要想打我儿子出，我告诉你，你要是敢动西宝宝一根汗毛，乔师曼儿子的小命居然也叫西宝宝，我就算追杀你到天涯海角，也一定会把你碎尸万段的、啊。你误会了，呃，是这样的，昨天呢，小泽跟西宝宝玩得很开心，所以呢，他想再问一下，什么时候让西宝宝过来再陪他玩一次？名字呢，也是替小泽问的。那你给我解释一下。上个月二十一号，为什么你让林子潇绑走了我家西宝宝？什么？这件事我毫不知情，我绝不可能派人绑架你的孩子。不承认是吧？行，你给我等着。还真是子潇，这家伙搞什么？能、no? ，好好看看，视频里的人是不是你的手下林子潇？这里面一定有什么误会。你看这样好不好？明天我带林子潇去你家，你把西宝宝叫出来。咱们四个人好好聊一下。我不想再跟你有任何联系。对了，你是不是想在秦家的时装展上卖药？你怎么知道？你的事我全部知道。在时装展上卖药，你怕不是来砸场子的。除了我，没有人会同意。所以，曼曼，你想好了吗？好，我给你一个机会。时装展结束之后，你来找我，我倒要看看你们能说出什么话来。
救援。您怎么来了？这个位置给我留着，晚点我的人会过来，不管他卖什么都照卖，一个字也不许问。没问题，没问题，我这里去办。我快。九爷，这个位置是给乔小姐准备的吧？闭嘴。谁呀、啊？是我呀 ，Estelle。时装义卖马上就要开始了，拜托我来请你的小雅问啊，要不要用车来接你啊？不用，我喜欢自己开车。那好吧，那你一定要准时哦。嗯，不过我会晚一点，我的药品改造还没有完成，在时装秀开始之前我会准时到的。克里斯汀大师怎么说？需要我们去开车接他吗？不用不用不用，他说他自己开车来。我以为像他这样的隐士会不喜欢开车呢，哈哈，大错特错了。啊，他是不会拒绝现代文明的隐士，相反的，他自由、野性、才华横溢。可以这么说吧，他呀可是长翅膀的狮子，什么都别说呀。听你这么一说，我倒很想认识他了。马上你就能见到他了，而且我有预感，你们一定能成为好朋友的。我当然会和克里斯汀成为好朋友了，不管他说什么，做什么。我都会顺着他的意思，让他喜欢。继续把外面的搬进来了。你在干什么？不用，这里可是克里斯汀大师的位置，岂是什么人都能站的？没听见我说的吗？这里是克里斯汀大师的位置，不是什么垃圾都能站的。瞪什么瞪啊？没听见我说的话吗？趁我还没让保安赶你之前，赶紧滚！你说什么？我让你捡起来！贱人！你们还在干什么？还不给我上！谁敢动手？程哥哥，我跟你说，是乔诗曼她先动的手。刚才是想让我过来。看克里斯汀大师的位置，结果他就把人家位置给占了。我礼貌的劝说他，他还不听，然后他还打我。你看，我脸都被打肿了。真打了吗？真打了。打就打了嘛，也不是什么大事。你不问我为什么打？你肯定有你的理由。秦玉成，你别太偏心了。你不但不替我主持公道，你还偏心这个没有素质的暴力狂。来人，给我把乔诗曼拖过来。怎么还不动啊？快把地上这一摊收拾掉，不然一会儿克里斯汀大师来了怎么办？慢着，谁踹的，谁捡，你捡。你站着克里斯汀大师的位置，你还有理了？就不捡。你能把我怎么样？够了，这是秦家的时装会场，不是你霍家的大门口。想闹，回你霍家闹去。程哥哥，我我只是气坏了。谁呀？你可算来了！他刚才占了克里斯汀大师的位置，他还打我。你看，我脸都被他扇肿了。你挨打了？嗯，你放心，我不会让你白挨这两巴掌。克里斯汀大师的位置你都敢占，你好狂啊！这是我的事情，如果你相信我的话，就让我自己解决。那我先走了，但你要记住，我永远是你的靠山。这本来就是我的位置，不可救药。九爷现在走了，我看谁还能护着。来人，把他抓起来，给他赏二十个耳光。你确定要这样对我？没错，你如果不滚，我就把你扔出去。这话可是你说的。伊塞尔，真心，好久不见。真的是越来越漂亮了。再漂亮哪有你漂亮？我的妹子。伊塞尔，你刚才。叫乔诗曼什么 ？Christine， 她就是传奇设计师、时尚女王克里斯汀大师。这一次参加义卖的所有的衣服都是她亲手设计的。克里斯汀，这个呢就是我跟你提到的小雅，我想你们会喜欢彼此的。喜欢谈不上，人家让我滚了。什么？乔诗雅，这怎么回事？是你求我邀请克里斯汀来参加这一次时装义卖，但是你。却让人家滚，到底是怎么回事？你是不是脑子进水了？伊斯泰尔
，不是这样的，你误会了。我我真的不知道，他就是克里斯汀大师了。你也没问我。喂，沐雨。时装展现场的事我已经知道了，这对咱们是很重要的机会。无论如何，你必须要让他顺利进行下去。做不到，我们就分道扬镳。等一下，瞧，克里斯汀大师，请您等一下。刚才是我有眼不识泰山，我向您道歉，对不起，这一切都是我的错，请您不要因为我个人的错而离开。您怎么罚我，怎么骂我都可以，只要您不要离开，不要放弃这次的义卖会。学会低头了，我也不是不讲道理的人。如果你真心向我道歉，我可以，但是我也不是软柿子，我走南闯北这么多，从来没有人敢把我的作品从我的桌子上踹下去，完了还要让我……你们这也太过分了。太羞辱人了 c h r i s t i n e 我们走这种垃圾办的时装义卖会，我们不参加也罢。等一下，只要你能留下来，你可以提任何要求，我都可以答应你。哎呀，我要霍英把地上每一个碎玻璃、每一粒药丸都给我捡起，一个碎屑都不留。这次就算你帮了。上次绑架的事，我跟韩老爷子说算了。老先生，我做好了。我在华国最好的餐厅珍馐阁定了位置，明晚我做工，就当做给您再赔个不是。跟不合心意的人一起晚餐，就算是饕餮盛宴，我也觉得短味。别迁怒啊，珍馐阁的美食还是值得一尝。明天中午我带你去、嗯。如果跟你一起去，我想我会多吃几碗，毕竟秀色可餐嘛，不像某些人。林总。乔什曼什么时候上飞机？飞机？怎么飞机？妈咪上飞机干什么？九点钟，还有一个小时，乔乔姐姐要带着儿子回国外了。你说什么？妈咪要回美国？妈咪？谁是你妈咪？不不不，不是我妈咪，是新爸爸的妈咪。我太激动了，嘴巴一块就把新宝宝数一了。七爸爸爸妈咪为什么要回国呀？七爸爸也要跟着他妈咪回去吗？那当然了，七宝宝可是乔什曼的亲生儿子，肯定要跟他妈妈回美国的呀。嗯，学习得是个大骗子，明明说好了一周后就换回来，我今天早他们王哥怎么去机场？你叫我什么？爸比。你就带我去机场吗？我想送送喜宝宝和乔阿姨。宝贝，宝贝，去机场吧！机场，机场。好，好，好，你好好吃饭，我就送你去机场，好不好？九爷，这位就是小少爷吗？跟您讲真相。谁说我跟他长得像了？我长得那么萌，他长得那么凶，我们哪里像了？这就是乔氏卖的包间吗？是的，九爷。哎，谁不错？不，我没有同席的意思，帮我订隔壁的包间。好的，明白。所以妈咪根本就没打算回美国，这一切都是大魔王的诡计。这个大魔王真的是太坏，父亲敏锐的可怕，这世上几乎没有人能骗得了。你能骗他这么久了，算是很厉害的啦。<笑>我也没有那么厉害啦，大魔王都以为你精神分裂，还总叫我附属人格。虽然我也不知道附属人格是个什么鬼东西，我姑父确实有精神方面的疾病，父亲可能误以为我也遗传了吧。那是大魔王家的疾病，你才不会遗传的。你是我们乔家的人，我们乔家基因可好啊，什么病都没有，还特别聪明。哼哼，哥，给人一检测结果出来了再说这些吧。说不定我父亲也是你父亲，我才不要大魔王当你父亲呢。那你想要谁的？丫丫，超人。父亲，吃饭而已，不用那么拘谨。跟你讲一下，你林叔叔给我拿了一封信。圣彼得医院检测科技来的 ，DNA 检测结果出来了。网上不都说七天才会出来吗？那应该是寄给我的。我前段时间自学了生物学，对 DNA 检测很感兴趣。
就让张博给我收集了四组头发，送去圣彼得医院做了 DNA 检测。真不错，双胞胎里竟然有一个完美的继承了我和曼曼的智商。至于乔西宝，靠脸吃饭。谁的头发？佣人们，父亲，请把信封给我。这只是一个无聊的小实验，不应该占用您的宝贵时间。佣人们的，我可不记得我们香山府过了四个有血缘关系的佣人。有血缘关系？有血缘关系？不说。佣人们的检测报告，你急什么？想做试验，我可以给你买台测 DNA 的机器。至于这份完全不准的垃圾报告，不看了。不是，我说谎了。不是佣人们的，这个是我和乔阿姨和你和乔西宝的头发，不要惹你！不许哭！<笑>我想求一度你妈妈。别哭了，别哭了，好好好，给你，给你，给你，给你，给你。太好了，太好了，乔阿姨，这都是我的妈咪，我有妈咪了。怎么又哭了？林子潇，想想办法。废物，管我那么信任你！刚才发生了什么？父亲好像亲了我一下。不不不，这不可能，绝对不可能！父亲最讨厌亲密接触了，连抱都很少抱，更别说亲我了。父亲是不是中邪了？好像不烫。但是还是让林叔叔给您拿点药吧。别得了便宜还卖乖，一会儿我带你去见你妈，去厕所洗把脸，把眼泪擦干，哭哭啼啼的，笑什么话？我们要去找妈咪。父亲，这样是不是太草率了？妈咪那么完美，不应该设置一个更华丽、更浪漫的场面吗？万一妈咪嫌弃我们怎么办？父亲，我再去找点敏感。这六岁大的小屁孩。居然比我还会聊，玉成，我觉得小泽说的有道理。在乔小姐的眼里，你就是一个抛弃妻子的大渣男。你要是把真相告诉她，恐怕她非但不会接受，还会把小泽接走。那到时候，你就只剩下一个人，孤苦伶仃，无终老。你跟我玩成语接龙呢？别生气，别生气，女孩子都爱浪漫。那当然需要有烛光晚餐、鲜花美酒。钻石戒指，好，抓紧找人去办。不，你亲自去办。好，对了，七年前的幕后凶手已经找到了。接下来你打算怎么办？把他们抓起来，我亲自审问。查西宝，我需要你再和我互换一下身份。为什么还要再换？大魔王都已经知道我们长得一模一样了，再换也骗不了他了。可是乔阿姨还不知道啊，那我们告诉妈咪不就好了？不行，绝对不能告诉乔阿姨。为什么呀？你难道不喜欢妈咪吗？妈咪那么温柔美丽，哼，比缺德的大魔王好一万倍。你为什么不喜欢妈咪？不，我很喜欢乔阿姨的。就是因为非常非常的喜欢，才这样小心翼翼，贸然行。什么跟什么呀？你都把我绕晕了。事情还有很多疑点。如果我真是乔阿姨的孩子，为什么乔阿姨在香山府第一次见我的时候没有认出我来，却把我当成了你？乔阿姨好像不知道自己还有另外一个孩子。我都甚至不敢确定楚阿姨要不要我，她没认住你，一定是有原因的，说不定是大魔王骗了她。总之，一切都是大魔王的错。我知道这其中肯定有误会，所以我才要跟你互换身份，查清楚这个原因，然后就跟妈咪相认。哦，听起来好刺激，加我一个。那咱们就换衣服吧。放心，这次很快就换回来，我保证不超过三天。衣服换来换去好麻烦呀，那我们以后能不能穿一样的衣服？好主意，不是我说呀，你弟弟。你的衣服都太丑了，丑的我都没眼看，要不全黑，要不全白，要不灰不拉几。动画片里只有反派才这样穿
。我们作为鸭鸭骑士，要穿小黄鸭的衣服。你回五幺九号房间吧，我就不跟你一起回去了。我在门口等妈妈就行。那好吧，那你记得要跟我换回来哟。你可不能独占妈咪。放心，三天，最多三天。你要干什么？你赶紧放开我！告诉你，我可是乔治曼的亲姐姐。老实点，再吓人了，封上你的嘴！九爷，九爷，你的手下好凶啊！他把人的手都给拧脱臼了，还把我绑在椅子上，绑得好紧，你家勒得好疼、啊。闭嘴，听着。我问你，你再答。没到你说话的时候，你多说一个字，我就让人嚼你一寸舌头。七年前，你和乔什曼订了婚，三个月后，他怀了身孕。乔什曼的孩子是你的，不是，不是你没问题。我和他最亲密的举动，就是牵手和拥抱，牵手拥抱。你这种垃圾，也配帮曼曼牵他的手？再打，他就死了。不是你的，那是谁的？我也不知道，孩子，都是乔治亚干的。他把乔治曼的椅子给卖了，服务员给乔治曼揪了一下腰。我把他送进酒店房间，我就直接走了。你胡说！我根本就不知道。九爷，你千万不要好吵！这好的我头都疼了。林子潇。给我闭嘴！是，九爷不要啊！九爷不要，他在说谎，真的在说谎。等一下，当年事实的真相只有我一个人知道。如果我死了，你就再也没办法知道真相了。给你三分钟时间，把你知道的全部告诉我。给乔什曼下药的确实是我，但是害怕乔什曼第一次的确实是秦牧云。你还不可以网上公布账号？而且，我拍卖乔什曼的第一次，你都可以查到的，交易记录和信息都在上面。你是个屠夫，你是不是以我的账户去卖人中枪黑道狗？你什么网络生产破脏水？这一切都是你做的。我一个姑娘姐，我哪知道什么黑网啊？全是你，简直坏透了。难怪妈妈要把你打一辈子。原来七年前，原先妈妈第一次的不是别人，竟然是我。当时我应该是人格分裂。身体正好被另一个人格占据，所以毫无记忆。不对，我以前就算人格转换，也不会一点记忆都没有。但是自从婚姻给我治疗后，我就开始逐渐失忆，而且头疼得越来越厉害。难道？怎么样？是不是又犯了？哥，我真是联系黄小姐。不必，以后不管发生什么事，都不要找后爷。九爷，九爷，行了，妈妈，可以问你几个问题吗？什么问题啊？你最喜欢的花是什么花？凤仙花。妈咪，你怎么喜欢这么奇怪的花？哪里奇怪啊？凤仙花很漂亮的，而且药用价值很大，它还能活血化瘀，甚至能防癌。嗯。不愧是妈咪，真敬业。但是，总不能让父亲抱着一堆凤仙花过来表白吧？那妈咪，你最喜欢的颜色是什么颜色？天蓝色吧，因为那是大海和天空的颜色。现在终于开始进入家境了。那妈咪，你喜欢吗？孔明灯还是热气球？孔明灯吧，哎。感觉热气球也不错，要是能坐在热气球上看恐龙的，那应该很不错。坐在热气球里看恐龙的，这个主意太棒了！让父亲用这招去表白，一定能成功。那妈咪，你最喜欢吃什么呀？牛排、海鲜。我不喜欢西餐，我喜欢吃火锅。烛光晚餐吃火锅，这也太诡异了吧！除了火锅，那烤肉
，妈咪，我怀疑你是故意的。你今天怎么问这么多奇奇怪怪的问题？是不是又看什么乱七八糟的动画片了？丫丫超人里有这种问卷调查，我是丫丫骑士，所以也要做相同的问卷调查。原来如此，啊，那好吧，鸭骑士，你问吧，我一定知无不言。嗯，大人，小人先去接个电话，一会儿回来。嗯，妈咪真是太可爱了。你好，乔小姐，我是林子潇，不好意思，大早上打扰你。九爷现在晕倒了，他不让我临时回家，我只能找您求助了。秦晨出了什么事儿？九爷他晕倒了。乔小姐，您是脑科专家，您一定有办法救救九爷的。你为什么不早点给我打电话？以后秦晨犯病，你就立刻打电话给我。偏头疼种类有很多，有些疼的甚至能脑窒息。脑窒息？那不就……我现在开车去香山。秦晨在哪？带我去见他。九爷正在卧室，少南，你跟我来，我带你过去。完蛋。一时口快，直接脱口而出喊出了少奶奶。完了，少奶奶没反驳，看来她也是注意九爷的。快拿新的皮带，主要是你上去拿你们试问。你拿他们试问有什么用？他们又不是医生。还是九爷最近最近谢谢你的力。我看都不是垃圾，让他们先出去。快走。脉象很乱，心不宁，他似乎有很重的心事。你有秦云城最新的脑部 CT 扫描图吗？有。果然，你看出什么了？秦云城是不是患有精神分裂症？你这都能看得出来，难怪一身心。以后秦一晨再犯病，千万不要再联系霍英。他的那套针法有问题，精神分裂症根本就不会引起疼痛。霍英的那套针法治标不治本，如果长期使用的话，还会使病情更严重。是谁教他的？听他说，他一起和乔诗雅出去的时候遇到了一个高人。世外高人，怕不是赤脚医生吧？不过霍英很喜欢秦玉成，应该不会故意害他。他应该是被人利用。难道是秦慕雨？他那个废物，怕是没这个胆子。好了，这件事情等秦一晨醒了再说。反正你记住了，以后千万不要再找霍英给他针灸。他的那套针法，在古代可就是酷刑。曼曼，你怎么来了？来救你的狗命啊！乔瑟琳，不是不疑秦家人吗？我是不救秦家人，但你不算人吗？不算人算什么？心肝宝贝开心果吗？你还是好好养病吧。我告诉你啊，我行医这么多年，从未失败。你要是敢让我破病，我打不死你。那你可得好好治我，我可是很脆弱的。你得时时刻刻守在我身边，搬到香山府跟我一起住，否则我随时有可能会出意外，成为你人生当中。唯一没能救治成功的失败品，我都听到了些什么？我的耳朵不干净了，我的耳朵不干净了。脆弱，我看你现在精神的很，挨我两拳都可以。挨你两拳就搬到香山府来住吗？想得美，我才不搬。可我这偏头疼，随时有可能复发，你这跑来跑去的也不方便。而且你也说了，我的情况很严重，你可不能丢下我不管呢。你的医德呢？好吧。我可以暂时搬过来一段时间，等你病情稳定了，我再搬走。真的，真的。不然呢？我告诉你啊，既然我选择医了你，我就会负责到底，这就是我的医德。药方我已经开好了，一天一次，小伙熬五个小时。要是没什么别的事情，我就先走了。让子乔送一下你吧。顺便帮你搬一下家，马上解决，保存两小时内入住香山府。我是答应了你要搬进来，但是我又没说立刻就要搬进来。具体情况我还得跟西宝宝商量。要是西宝宝不同意搬家的事情，你就别想了。我倒是觉得我跟西宝宝挺投缘的
，说不定他会很期待搬到香山府来住。西宝宝都叫你大魔王了，你还觉得你俩挺投缘？秦一成，你是不是没什么正常朋友？啊、嗯嗯嗯，我正常。行了，别胡闹，都快中午了，我还得赶回去给小家伙做饭呢。你记得按时吃药，好好养病啊！我先走了。没什么事干的话，就去查一下霍英那个蠢货到底为什么害我。如果不是秦慕云，难道是你父亲？他一直偏心秦慕云，想让他上位。对了，乔诗曼的两个双胞胎儿子，你打算怎么处理？七年前的事我已经基本了解了，我猜测，我跟曼曼都是被人算计了。算计我的人绝非等闲之辈，只可惜我的记忆被霍英的阵法压制了，什么都想不起来。林子潇，慢慢的事你不用操心了，我亲自上阵。嗯、哦，谢宝宝，你好香啊，像炖炖奶似似的。别在这儿了，这得一直这么大吧？好，真乖。之前妈妈带你去圣彼得医院，你还记得那个生病的小姐姐吗？记得。那些生病的小朋友啊，都非常可怜。不仅是小朋友，就连大人也十分可怜，他们会很疼很疼，比细宝宝关门夹到手还要疼。比关门都能夹到手，你太笨了吧！妈妈身为医生啊，职责呢就是医治这些病人，让他们变得跟正常人一样。细宝宝，你支持妈妈的工作吗？支持。就算是救你不喜欢的人，你也支持。支持，只要妈咪的决定，我都百分之百支持。真是妈妈的好宝宝。既然你百分百的支持妈妈的工作，那明天跟妈妈搬去香山府好不好？大魔王他生病了，我们去救救他。怎么可能？父亲那么强大，他怎么可能生病？妈咪，嗯、大魔王他没事吧？没事没事，小问题很容易治的啊。妈咪。你一定要治好大魔王。西宝宝为什么会哭？他不是很讨厌秦玉成吗？哎，西宝宝，你别哭啊！虽然秦玉成的病不好治，但妈咪是神医，妈咪一定会治好他的。嗯，妈咪一定要治好大魔王。妈咪会的。现在可以告诉妈咪，刚才为什么哭了吗？因为我以前很讨厌大魔王，我就要让压制神奇的惩罚大魔王。妈咪，是不是因为我的祈祷大魔王才生病的？当然不是，神明是好人，怎么会随便惩罚法人类啊？大魔王生病是因为他自己没有照顾好自己，跟你没有关系。好的，妈咪。皮宝宝真乖，乖乖。少奶奶，我们来给您搬家了。我不是说了不用去云城帮忙？你用不用是一回事我们来不来是一回事九爷怎么可能让您自己一个人搬家呢？您带小少爷去咖啡厅坐坐，搬家的事儿就交给我吧。但是你们这也太夸张了。不过你们来都来了，让你空手而归也不太好。这样吧，你们帮我搬西宝宝的房间。小孩子嘛，东西比较多，我的房间呢就自己收拾了。好，没问题。兄弟们，搬家！哎，乔小姐，你就收拾完了？就这点东西吗？还有没有别的？我让兄弟们给你搬。怎么感觉上了他的黑船？林子潇，我就让你去收拾七宝宝的房间，你这是连我家煤气灶你都给我拆了？这不是收拾完西宝宝的房间没事干，帮您把厨房、客厅、卫生间一并给您收拾了。没事，都是顺手的事儿。你少给我耍小聪明，是不是秦玉成给你吩咐的？这不是九爷怕怕您辛苦吗？我看他就是欠揍了。十分钟，我要你把我家恢复成原样，否则秦玉成一定会被我打的连他妈都不认识。打死他！打死他！什么脏活累活、得罪的人的活都丢给我干，太不是东西！少奶奶，恕难从命啊！您的东西已经跟卡车去香山府了
。哎，算了，打你还不如打秦志。我向来说话算话，你家老板死定了。太好了，九爷终于娶到老婆了。一直不下车，是想等我把你抱进来吗？没错。现在知道为什么我让你抱我下车了吧？不愧是你。谁让你不经我的允许擅自让林子潇把我家搬空？我告诉你了，再有下次就没有这么简单。可就是血的教训。是我不对，我向您道歉。别生气了。你嘴上说着道歉，但实际上表情看起来说，我下次还会这样。慢慢。我只是想让你跟宝宝住得更舒心一点，我想给你最好的。拉倒吧，你就是想把我家搬空，然后让我不再搬回去。但是我告诉你，只要我想，我随时都可以搬。家里没有你的东西，你肯定会住得不习惯的。你来之前，我已经让佣人重新布置了一遍。走，去看看。哼、嗯，这椅子很舒服，比我原来那个还好。那当然，你之前那个椅子丑死了，又丑又难坐，真不知道你怎么挑的。我确实不会挑，所以才需要你啊，亲爱的。要不要把家重新装修一遍？我又不是你的老婆，为什么要给你装修啊？听着，我过来是给你治病的，你我之间这是医患关系，你少耍那些小心思，别想趁机占我便宜。否则我一定废了你。父亲搬过来后，我和喜宝宝的事肯定就瞒不了妈妈了。你准备好跟妈妈坦白了吗？嗯，今晚就坦白。夏少爷，你爸让我带你去找潮喜宝宝，然后聊聊计划。咱们走吧。不行。我要亲自检查各项准备，今晚的表白绝不能出现任何差错。喜宝宝，你看谁来了？妈咪。不好意思，我让你失望了。我不是你妈妈，我只是你哥哥。我才是哥哥，你是弟弟。既然你来了，那妈咪也来了吧。对了，我听大魔王说。妈咪要搬过来跟大魔王一起住，这是真的还是假的？真的啊！妈咪为什么要搬过来跟大魔王一起住啊？乔西宝，你应该知道，我父亲也是你父亲。妈咪搬过来的话，不仅我能拥有妈咪，你还能拥有父亲，单亲的我们终于可以和爸比妈咪一起生活了。难道你不想和爸爸妈妈一起生活吗？虽然大魔王很讨厌，但如果弟弟喜欢他的话，我可以勉强同意他当我们的爸比。既然你同意了，我们就一起帮爸比追回妈咪吧。好，小小姐，这是九爷今晚为你准备的晚礼服。今晚？嗯，你先放放吧。我的眼光还不错吧？今晚是，到时候就知道了。叫你家的人在后面建了个人工湖。我听说你喜欢水，所以，不过还没完全建好，但是约会足够了。就为了吃顿饭，你就建个人工湖啊？不止。哦，那看来还有什么惊喜，亮出来看看。没想到九爷搞起浪漫来，还真有趣。那当然，心动了吗？秦玉成。
我第一次追女生，不就是否定答案？混蛋，什么叫你不接受否否定答案？我就不同意，你能打我怎么样？喂，君晨，你放我下来！那我就再表白一次。我叫你放我下来！乖，别乱动。我让你放我下来。慢慢，好。慢慢，你到底在顾虑什么？如果是因为西宝宝的生父，那完全没有必要。因为我，秦晨，你是不是收买我儿子啊？是我们的儿子。谁给你个儿子？你说什么呢？确实不是一个，是两个。妈妈咪，你就答应跟爸比在一起嘛。爸比超喜欢你的。虽然咱们王九修要了，没我可爱，但是看在弟弟的份上。妈妈，你就接受他吧。不过，妈咪，你你必须保证，最喜欢我，其次是弟弟，最后可以稍微喜欢一点大魔王哦。有小拇指这么点哦，不可以再多了。为什么有两个细宝宝？妈妈，你没看错，左边这个就是我的儿子秦希泽，跟细宝宝是双胞胎。父亲，我的右边。大魔王，你好肉哟、哦，连我和弟弟都分不清。虽然我和弟弟长得一模一样，但明显我更酷、更帅、更高大威猛啊！谁能告诉我这是怎么回事？为什么你儿子跟我儿子是双胞胎？为什么我什么都不知道？不可能，我明明应该只有一个儿子。当时怀的确实是双胞胎，只不过因为发生了意外，生下来只有一个。可是，孩子，来，慢慢吃。来帮我，妈妈你活着，谢谢，谢谢你还活着。妈咪还有我，不要有了弟弟就忘了宝宝。不会忘的，难怪都是我的大宝贝。你是不是还忘了一个呀？谢宝宝，贝宝宝，一会儿。要捂住耳朵，闭上眼睛。接下来发生的事情啊，小孩子不能看的哟。哦，妈咪要抱走坏蛋了吗？弟弟，妈咪要抱走大坏蛋了，以后千万不要闭眼睛，因为妈咪打人可帅了。不过耳朵可以捂一捂，因为坏蛋踩的声音特别吵。别笑话弟弟啊。我给你一分钟的时间，你给我解释清楚，这到底是什么情况？事情很复杂，我也只了解到了冰山一角。曼曼，你放心，我会和你一起把害我们和宝宝的罪魁祸首揪出来。不需要，这是我自己的事情，我会处理，用不着你插手。什么叫这是你的事？我也是孩子的父亲。孩子是我一个人的，我怀的，我生的，你一点力没出。现在你还好意思跟我抢孩子吗？只要你愿意放弃两个孩子的抚养权，我一分钱抚养费都不要你出。曼曼，你讲讲理好不好？我不讲理，你才不讲理吧！我怀胎十月，冒着生命危险生下来，你还想白得两个宝宝？你想的太美了吧！事情根本不是你这样论的。那是怎么论的？论法律吗？好呀，我正好想查一下七年前。到底是谁联合秦沐雨和乔诗雅，给我下药，睡了我，然后不负责任的就跑了？七年前的事，我很抱歉。曼曼，你能不能给我一次机会，让我好好补偿你？不用了，我以前不需要你，现在更不需要你。七宝宝怎么办啊？妈妈爸爸吵得好厉害，这样下去别说一家团聚了。恐怕妈妈明天就带着你抛下我和爸爸一起走了。不会的，妈咪只会抛弃大魔王，不会抛弃我们两个的。妈咪加油，保得大魔王，爸爸支持你哦。鸡宝宝，别闹了，我不会抛下父亲的。如果妈咪始终不肯接受父亲，我只能跟你和妈咪说再见了。为什么呀？你难道不喜欢妈咪吗？喜欢，特别喜欢。我最最最最喜欢的是妈妈。那你为什么不肯跟我们走？因为爸爸呀。
。我就知道你舍不得大魔王，那就让我伟大的丫丫牛士西宝宝来终止爸比和妈咪的争吵吧。你有办法让爸爸妈妈不再吵架吗？当然有，看我的！哎呀，啊、西宝宝。摔疼了吗？我摔疼了。没事啊，这个妈妈吹吹就不疼了。不愧是我儿子，总算是显出点聪明劲了。爸比，第一个。好了，不哭了啊！本子涵大丈夫要坚强，来，爸爸抱。我刚才说的话会不会太自私了？我可以没有情绪生，<笑>但两个宝宝还小，他们的成长还需要父爱。妈咪，我也要爸爸。妈咪，抱抱，来。嗯妈妈，这么早，怎么不多睡会儿？我我决定了，要想查明真相，首先就要找回你的记忆。明天是我师傅生日，我正好要带两个小孩回去给他庆生，你跟我一起去。陪你回去自然是没什么问题，我也不放心你独自带他们出远门。但这跟我找回记忆有什么联系啊？我可以对你进行催眠，从而帮你找回记忆。可是我功力不够，我需要我师傅协助。好，听你的。你赶紧收拾收拾东西吧。哎呀，西宝宝，关这个师傅。小曼越来越漂亮了。师傅你好，我是。你不用多说，我知道你是谁。怎么两个西宝宝？你好，谭师傅，我是田西格，是西宝宝哥哥。我是哥哥，你才是弟弟。师傅，秦玉成的病你已经知道了，你能帮帮他吗？臭小子，你不要误会。给你看病，因为我是医生，我并没有看好你和曼儿的婚事。你的情况，请棘手。首先，我得让你恢复记忆，再把混乱的记忆像绿马线一样。我来帮你，师傅。我们合力，应该能帮他恢复记忆。这个针法比较复杂，慢点注意，只压制人格，不压制记忆。好，我知道了，师傅。话说，你怎么看上这个病秧子？我不是病，脑子有病也是病。就你这情况，说你病秧子有错吗？看着怀表，大火里，你推开了门，看到了什么？推开它，不用害怕，一切都会没事的。师傅，已经催眠三个小时了，他怎么还不醒啊？你想知道的一切，很快就有答案了。嗯。曼曼，我想起来了，我全部都想起来了。你不着急，慢慢说。买下你弟子的人，是另一个人格的我，之前我的记忆。被霍英的阵法压制了。霍英为什么要害你？他不是喜欢你吗？这一切都是秦沐雨和我爸秦渊的阴谋。七年前，他们只是乔诗雅陷害你，还绑架你妈妈，和霍家交易。这一切都是为了吞并秦家。他们让霍英滞留我，其实也是为了控制我，还想将你从我的记忆里完全抹去。幸亏被你和陆师傅及时之后，慢慢。对不起，这些年你受苦了。有一句话在我心里已经排练了无数次了，但我认为，在真相大白之前，我没有资格告诉你。可今天，我终于可以开口了。慢慢，我爱你。将军，我又赢了。今晚妈妈还是和我睡。不可以，要霸占妈咪好几天了。你，你肯定作弊了，不然我怎么一直输？你自己技不如人，你怪谁啊？怪你，你欺负小孩。棋盘如战场，不分年纪了。张博，暴走这两个讨债鬼。我招惹谁了？管我什么事儿？慢慢，我查到你母亲的下落了。真的？恢复记忆后
，我就一直在调查这个事情。我跟霍英谈过几次，他终于交代了你母亲的下落。秦玉成，谢谢你啊！曼曼，不许你跟我这么客气，而且多亏了你，我还得谢谢你才是。那我们什么时候行动？现在。这是怎么回事啊？谢谢你们帮我恢复记忆，我才能够彻底摆脱束缚，记起他们曾做过的一切。所以，你就将这些年他们犯罪的证据交给了法院。没错，不仅是我，还有林子潇的功劳。至于我那个便宜父亲秦渊，他已经被警察抓走了。这个混蛋和秦沐雨以后的日子将是惨不忍睹。那霍英呢？你还会担心你的情敌啊？放心，霍家不会为难他的，他也会吸取这次的教训，不会再来纠缠我了。啊，对了，曼曼，还有个惊喜要告诉你。你说的是真的，七宝宝，你还记得妈咪之前跟你说过，外婆被坏人绑走了吗？妈咪一直在想办法营救，现在经过妈咪和爸比的不懈努力，外婆终于被救回来了。真的吗？爸爸妈咪好厉害。现在，外婆就在外面，一会儿我们一起去迎接她。一定要热情一点，好不好？好。宝宝，等等我。外婆，我是西宝宝，妈妈让我来接你。你好呀，西宝宝。外婆您好，我是西宝宝的哥哥秦西泽，您可以叫我小泽，也可以叫我贝宝宝。你好呀，贝宝宝。妈。妈儿，妈，对不起你，这些年把你受苦了。妈，你知道，别这么说，是你让我们花了这么久的时间才找你。没想到事情这么容易就结束了，我到现在都还有一种不真实的感觉。是啊，毕竟我们这一路。走了那么长，走的那么艰难。不过好在事情解决了，我们以后也可以过上安稳的日子。傻瓜，这世界上总会有恶心的人、恶心的事，但只要我们在一起，就没有必要害怕。不过总是很抱歉，没能让贝宝宝和西宝宝出生在更好的环境。不过，我们以后会好好保护他们。绝对不让他们受到任何伤害。妈，你打鼻。还有我，我一定会照顾好弟弟。嗯，我是哥哥，你才是弟弟。嗯、抱抱。哎，没抱抱。嗯。哈哈。